。小林在北京工作，他平时工作特别忙，只有过年的时候才有时间回老家看父母。今年小林的父母都退休了，于是小林决定把他们接到北京住上一段时间。小林的父母第一次来北京，对北京还不太熟悉。平时小林上班的时候，他们就在家待着，做做饭，看看电视剧。周末休息的时候，小林会开车带着他们去一些旅游景点参观。一天，小林出去上班了。临走前，他给了父母一副钥匙，和他们说：“如果你们在家无聊了，可以出去走走，但是不要走得太远。你们对北京还不太熟悉。”快十二点的时候，小林的父母准备做午饭，但是他们发现冰箱里没有鸡蛋了。于是，小林的爸爸决定去超市买盒鸡蛋。之前，小林带他们去过家附近的超市，他记得去超市怎么走。他出了小区，向右转，走了大概15分钟，还是没有看见超市。他觉得自己可能迷路了。但是他不想给儿子打电话，怕影响他工作。于是他问了一个路人：“您好，我想问一下，离这儿最近的超市怎么走？”但是那个人说：“不好意思，我也不太清楚，您还是问问别人吧。”小林的爸爸。又往前走了几步，看见一家早餐店的门口，一个人在卖包子。于是他走上前问：“请问您知道超市在哪儿吗？”那人说：“从这儿一直往前走，在第一个路口左转，然后过马路。”超市就在对面。小林的爸爸和他说了声谢谢，然后按照他说的，很快就找到了超市。在视频下方的描述栏中，可以找到额外学习资料的链接。谢谢大家的收看，我们下次见。